Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Plus kali ini. Sangat menarik sekali uh, Mbak Cici tentang direksi baru yeah. gitu ya yang ada di BOMD yang ada di Provinsi Lampung. Oke, okay. kalau mau berbicara tentang uh, profesionalitas, sebenarnya apa sih yang membuat sebelumnya gitu ya para direksi BOMD ini uh, dipertanyakan profesionalitasnya Mbak Cici? Faktor-faktor apa? Ya yeah, itu tadi karena pertama uh. E, faktor rangkap jabatan, rangkap jabatan. Nah, okay. apalagi itu kaitannya dengan mereka e, dengan jabatan yang hmm. e, ada kaitannya dengan pelayanan publik. Hmm. Jadi e, kerjanya tidak fokus, okay. jadi terbelah. Ya, itu hmm. faktor itu. Akhir kemudian juga selama ini BUMD ini e, ibaratnya jadi bancakan ya. Oh. <laughs> jadi untuk me, untuk hmm. menarik kepentingan sendiri hmm. ke beberapa golongan saja. Nah, ini yang harus sudah ditinggalkan. Nah, manajemen baru ini dengan adanya seleksi ketat okay. untuk uh, direksinya, komisarisnya, hmm. ya itu diharapkan memang benar-benar hmm. uh, punya profesionalitas bagaimana dia menjalankan uh, manajemen, kemudian punya inovasi hmm. untuk berusaha. Uh, ada baiknya juga memang BUMD ini belajar dari pihak swasta. Hmm. Kalau swasta kan Uh, mereka dengan modal sendiri, uh, kemudian dengan menjalankan usahanya sendiri, tidak hmm. dibantu oleh pemerintah, mereka bisa uh, menunjukkan kerja yang bagus hmm. dan laba maksimal, hasil yes. yang profit. Hmm. Nah, BUMD ini sudah banyak benar ya, hmm. <laughs> uh, peluangnya dan kesempatan pemerintah juga menyokong, kemudian permodalan juga disokong. Hmm. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini hmm. yang harus uh, bisa dimanfaatkan hmm. para manajemennya. Hmm para manajer termasuk uh, di dalamnya direksi jajaran direksinya bagaimana mengolahnya menjadi uh, hal yang lebih uh, produktif hmm. sehingga menghasilkan uh, laba untuk pembangunan okay. Lampung dan masyarakat Lampung juga tentunya. Oke okay, Mbak Cici itu adalah harapannya, ini sepertinya memang uh, berat sekali ya yang ada di pundak para direksi baru yang baru dilantik di baru dilantik uh, oleh Gubernur Lampung seperti itu. Nah Mbak Cici uh, karena memang sebelumnya dan ini dilantik tujuannya adalah supaya lebih profesional lagi tentunya seperti itu. Nah bagaimana dengan pandemi? Tentunya lebih berat yang harus mereka lakukan menghadapi ini ya Mbak Cici ya? Seperti apa Lampung Pos melihat ini? Ya, uh, pandemi itu hmm. kita bisa melihatnya dari uh, dua mata sisi. Betul. Ada sisi yang negatif tapi hmm. ada juga yang positifnya hmm. ya kan. Disinilah tantangan para hmm. uh, manajemen hmm. pada deteksi untuk hmm. memberikan inovasi-inovasi seperti apa. Jadi peluang-peluang di pandemi ini banyak peluang juga, yeah. selain uh, tentu saja beberapa terpengaruh, tapi ada peluang yang bisa hmm. uh, dimunculkan. Hmm. Nah, diharapkan uh, inovasi dan peluang-peluang ini yang bisa dilakukan uh, oleh pihak manajemen okay. untuk menjalankan BUMD hmm. sehingga memberikan uh, hasil maksimal ya dan juga memberikan Uh, efek kepada pembangunan untuk provinsi lama. Oke, itu berarti memang harus ada inovasi-inovasi ya. baru gitu yang dari sebelumnya belum dilakukan karena memang di masa pandemi ini benar-benar harus lebih kreatif gitu ya, Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, dari visi dan misi para jajaran direksi ini sudah jelas sekali gitu ya dengan langkah mereka uh, apa yang akan mereka lakukan gitu ketika mereka mengisi uh, jabatan tersebut. Nah, apakah mereka akan profesional dan juga ideal? Mbak Cici, dengan jabatan-jabatan uh, baru ini? Kita harapkan nih, tentunya Harapnya. itu ya. <laughs> Kita harapkan uh, seperti itu. Uh, tapi, oke, oke. Okay, ya? okay, apakah mereka akan uh, profesional menjalankan ini semua tanpa tekanan dari para pejabat? <laughs> <laughs> Saya rasa uh, waktu hmm. penyampaian visi dan misi, hmm. kemudian ada seleksi ketat, hmm. tentunya pertanggung jawabannya juga kepada uh, pemerintah ya, okay. dalam hal ini misalnya hmm. gubernur gitu kan, dan juga kepada jajaran. Nah, uh, ini yang, yang harus uh, ada pada setiap uh, jajaran direksi uh -huh. tadi yang memberikan visi dan misi, uh -huh. mereka harus mempertanggungjawabkan. Karena memang uh, kan ada uh, hasil evaluasinya. Uh -huh. Nah, evaluasinya seperti apa? Kalau misalnya memang begitu dalam perjalanannya uh -huh. uh, terjadi uh, fluktuasi atau uh, lagi pangsang surutnya gitu, uh -huh. harus ada celah bagaimana solusi untuk keluar dari masalah ini uh -huh. kalau bisa uh, segera kan biasanya ada uh, evaluasi uh -huh. lakukan rapat bersama uh -huh. uh, berembuk gitu uh -huh. 
agar BUMD yang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi hmm. kalau ada masalah jangan didiamkan saja okay. ya. Sedikit ada masalah hmm. segera uh, dibicarakan. Hmm. Okay. Jangan menumpuk hmm. akhirnya ya seperti yang BUMD sebelum sebelumnya. Sebelum sebelumnya uh, gitu ya. uh, jadi malah kolab dan hmm. itu menjadi uh, hutang ya hmm. yang mau jadi hutang buat. pemerintah sendiri. Oke, okay, bukan laba malah kita rugi Betul. ya seperti itu. Oke, okay, Mbak Cici, tadi juga Mbak Cici sempat bilang jangan uh, sampai menjadi bancakan. <laughs> ya, bancakan gitu ya. Nah, lalu solusi apa Mbak Cici yang bisa ditawarkan ketika uh, kondisi menjadi hal seperti itu? Ya, pertama adalah uh, keinginan bersama itu tadi ya. Hmm. Ingin memajukan BUMD ini menjadi celah bisnis, hmm. menjadi uh, sarana bisnis yang mumpuni, mm-hmm. profesional yeah. pertama itu juga dan menghasilkan itu yang okay. paling penting mm-hmm. bukan malah uh, rugi ya mm-hmm. malah menambah hutang malah menambah hutang okay. menambah beban mm-hmm. karena ini larinya juga ke dalam uh, APBD kita juga yeah. kan pengaruh karena dana modal disertakan mm-hmm. lewat APBD itu juga harus dipertanggungjawabkan mm-hmm. kalau sudah mengambil dana APBD yang untuk rakyat maka memang sebisa mungkin Uh, diupayakan hmm. uh, dikembalikan lebih bagus yeah. untuk kemaslahatan masyarakat banyak masyarakat banyak gitu ya ada lagi tidak Mbak Cici apa yang harus dilakukan para uh, direksi ini ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi untuk menjadi BUMD ini menjadi lebih baik lagi selain profesional dalam mengelola manajemennya uh-huh. juga uh, mereka mau berinovasi okay. jangan pernah uh, ragu jangan pernah malu untuk belajar uh-huh. Belajar dari swasta itu hmm. tidak masalah. Okay. Misalnya kan kok swasta bisa e, menjalankan bisnisnya sampai e, menguntungkan, membuat labanya lebih banyak. Hmm. Nah ini kita juga bisa belajar hmm. seperti itu. Jangan malu, mentang-mentang eh kita kan BUMD gitu. Hmm. Lepaskanlah e, jaket-jaket seperti itu hmm. kan kembali memang kalau memang niatan hmm. untuk bekerja dan untuk masyarakat tadi ya okay. untuk profit mm-hmm. jadi selain profesional juga inovasi ya yeah. oke okay, kita harapkan uh, para direksi yang baru ini di BOMD yang ada di Provinsi Lampung ini menjadi lebih baik ya Mbak Cici ya dan memberikan keuntungan tentunya bukan malah rugi lagi seperti sebelum-sebelumnya oke okay, Mbak Cici nanti kita akan kembali untuk membahas training tapi apa saja yang ada di tiga platform Lampung Pos lainnya dan Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali tetaplah bersama kami